Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi cuối cùng đó là miêu tả lại cái ấn tượng mà các bạn có dành cho cái bức tranh và là tác phẩm nghệ thuật mà các bạn đã từng nhìn thấy. Thì trong cái nội dung này thì chúng ta sẽ biết được một số từ vựng để mà cải thiện bài nói nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở cuối bài. Thì nội dung của bảng ngày hôm nay mình có nói như sau. In addition to excellent composition and coloring, the artist also succeeds in bringing about emotions from viewers. Indeed, whenever I see this painting, it can evoke memories of unforgettable trip to the north of Vietnam. Because of this, I have longed to have the original painting or at least a replica in my home even though it can cost me a fortune. Ok, mình có nói rằng bên cạnh những cái bố cục và màu sắc rất là xuất sắc, rất là tuyệt vời thì người họa sĩ cũng đã thành công trong việc mang lại trong việc khơi gợi những cái cảm xúc từ người xem. Thật vậy, mỗi khi mà tôi nhìn thấy cái bức tranh này, nó có thể khơi gợi ra những cái ký ức của trong một chuyến đi, của một chuyến đi mà không thể quên lên miền Bắc Việt Nam của tôi. Chính vì điều này, tôi đã khao khát muốn có cái bản gốc, bức tranh bản gốc hoặc là ít hoặc là ít nhất cũng là cái bản sao trong trong ngôi nhà của mình. Th- uh, Mặc dù là cái bức tranh này có thể tốn của tôi cả một giá tài Ok, mình có một số từ vựng như sau Với hội họa thì mình nhấn mạnh lại hai cái từ đó là Composition là bố cục và coloring là màu sắc Thành công trong một việc gì đó thì các bạn chú ý đó là Đi về dưới từ đó là in Bringing about đó là Mang lại, mang lại cái gì? Mang lại cảm xúc từ người dùng Tiếp theo đó là một bức tranh mà có thể khơi gợi lại những cái ký ức gì đó. Chúng ta hãy dùng từ evoke và đi với memories. Unforgettable trip là một chuyến đi không thể quên rồi. Thì đơn giản đúng không? Long to do something. Long to do something thì nó sẽ đồng nghĩa với cái động từ mà các bạn có thể dùng đó là really want to do something. Vậy thì có nghĩa really want có nghĩa rằng là khao khát muốn có việc gì đó. Rất là muốn cái việc gì đó. Long to do something nó sẽ cao hơn so cái động từ want này một chút có thể dịch là khao khát original painting tức là bản gốc bức tranh bản gốc nhưng mà cái từ ngược lại với nó là replica sẽ là bản sao cái từ gần nghĩa với từ replica có thể là copy đúng không nhưng mình vẫn khuyến khích là các bạn nên học từ replica thì hay hơn cost somebody a fortune tức là tốn ai đó một khoản gia tài tức là tốn của tôi rất là nhiều tiền fortune này đây là gia tài hoặc là nhiều tiền Ok, vậy thì đó là vấn đề về từ vựng, về ngữ pháp thì mình có chú ý cho các bạn một số câu ghép mình đã sử dụng được như sau. Từ đầu tiên đó là từ whenever. À, whenever là bất cứ khi nào. Vậy thì tạo ra một câu ghép, kết nối ra hai câu. Tiếp theo đó là mình đã dùng được cái cấu trúc đó là even though. Even though là nó gần nghĩa cái từ on though nhưng mà even though thì nó nhấn mạnh cái phía đằng sau hơn. Nhưng mà trong bài nói thì các bạn muốn dùng thế nào cũng được Miễn là các bạn cứ dùng một cái câu ghép Even though hoặc là on though đều ok cả Ok vậy thì vấn đề tiếp theo là mình muốn nhấn mạnh Đó là về sự mạch lạc Thì mình có dùng một số từ đó là In addition to cộng với một danh từ Để mà kết nối giữa danh từ với cả một cụm chủ vị phía sau Tiếp theo để mà chứng minh cho cái điều mình vừa nói Mình dùng từ in it In it Thì cái từ in it này là để chứng minh Thì mình để mà À, thì tức là mình đưa ra thông tin kỹ càng hơn cho những cái điều mình vừa nói Đưa ra lý do, mình dùng từ because of this Tức là bởi vì điều này Bởi vì là nó đã khơi gợi ra cảm xúc cho nên là tôi khao khát muốn có nó Ok, chúng ta có thể thêm một chút đó là at least này At least hoặc là ít nhất là cái gì đó Thì để mà kết nối giữa hai danh từ Original painting or at least Nếu mà các bạn không dùng at least này thì các bạn uh, bỏ đi cũng được Nhưng mà người ta sẽ không có hiểu là Cái ý muốn nhấn mạnh lắm Ok vậy thì đó là cái Vấn đề về sự mạch lạc Và tiếp theo mình sẽ chú ý một chút về Từ vựng đi Từ vựng thì có hai từ mà các bạn có thể học thêm một chút Đó là từ come oh, Sorry mình sẽ chuyển về màu đen đi à, Bring about Mang lại cái gì đó Thì các bạn có thể dùng một cái từ gần nghĩa Đó là evoke thì các bạn có thể dùng với cái từ emotion cũng được hoặc là memories cũng được memories 
thì cái bất cứ từ gì đó mà các bạn muốn dùng đều ok những hai hai cái từ gốc của nó đó là bring about và evoke tiếp theo có cái từ đó là really want to thì có thể các bạn dùng từ thay thế đó là sẽ gần nghĩa với cái từ đó là từ long to đúng không long to do something nếu các bạn bảo là cái gì đó is expensive các bạn có thể thay thế bằng uh, ví dụ như là this painting chẳng hạn this painting is expensive các bạn có thể thay thế bằng là cụm từ this painting sau đó cộng với động từ gì nhỉ mọi người nhỉ cost me a fortune ok tốn của tôi nhiều tiền tức là nó rất là đắt ok cái từ bản sao là từ copy các bạn thay thế từ hay hơn đó là từ replica Ok, vậy thì đó là những cái chú ý về từ vựng, tổng hợp lại về từ vựng mà mình hy vọng các bạn có thể uh, cải thiện cho cái bài nói của mình Và mình cũng đã chú ý thêm một chút về từ vựng, về ngữ pháp và sự bạch lạc Và mình hy vọng các bạn chắc bạn đầy đủ, nên tập thật là chăm chỉ nha